ഇടുക്കിയിൽ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറടി അണക്കെട്ടിന്റെ കൂടുതൽ ഷട്ടറുകൾ നാളെ തുറക്കാൻ തീരുമാനം പെരിയാർ തീരത്ത് അതീവ ജാഗ്രത കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ തുറന്ന് ഒൻപത് മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇടുക്കിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു തന്നെ ജലനിരപ്പ് കുറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ കൂടുതൽ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനം ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് അടിയായിരിക്കെ നിലവിൽ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടിയിൽ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നാളെ രാവിലെ ആറിന് കൂടുതൽ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നേക്കും പെരിയാർ തീരത്തുള്ളവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടുക്കി ജലസംഭരണിയുടെ ഷട്ടർ ഡാമായ ചെറുതോണിയിലെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഉയർത്തി ട്രയൽ റൺ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയർത്തിയ ഷട്ടറിലൂടെ സെക്കൻഡിൽ പ്രവഹിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് പരമാവധി സംഭരണ ശേഷിയിലേക്ക് ഉയരവേ ഷട്ടർ തുറന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാളെ കൂടുതൽ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാനിരിക്കെ ഇടുക്കിയിൽ മൂന്നാം ഘട്ട റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച ട്രയൽ റൺ രാത്രിയിലും തുടരും അതേസമയം ഇടമലയാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളും തുറന്നതോടെ ആലുവയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ പെരിയാറിന്റെ മീൻപിടുത്തത്തിനും പുഴയിലിറങ്ങുന്നതിനും നിരോധനം മരണം വിതച്ച് ദുരിതമഴ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടലിലും മഴക്കെടുതിയിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് മരണം പാലക്കാട് വയനാട് ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ നിലമ്പൂർ ചെട്ടിയാമ്പാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മരിച്ച ആറുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു അടിമാലിയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച അഞ്ചു പേരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മഴക്കെടുതികളിൽ പെട്ട് കാണാതായ നാല് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആറിടത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ വയനാട് ചിത്രമുലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് നാല് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലും വയനാട് ചുരത്തിലും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും റെഡ് അലർട്ട് പാലക്കാട്ട് ഇടിയോടുകൂടിയ അതിതീവ്ര മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി മാറ്റിവെച്ചു സംസ്ഥാനത്തേത് അതീവ ഗുരുതര സാഹചര്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മഴക്കെടുതി ബാധിച്ച മേഖലകളിൽ സൈന്യം രംഗത്തിറങ്ങും തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങോട് നിന്ന് കരസേനയുടെ ഒരു കമ്പനി പുറപ്പെട്ടു കരസേന ആദ്യമെത്തുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ രണ്ട് സംഘം വ്യോമസേനയുടെ വിമാനത്തിൽ കരിപ്പൂർ എത്തുന്ന സംഘം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചിങ്ങത്തിൽ രാജയോഗം ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഇ പി ജയരാജന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശനം ചിങ്ങം ഒന്നിന് നടത്താൻ സി പി എമ്മിൽ ധാരണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുക വ്യവസായ വകുപ്പും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധിക ചുമതലയും ചികിത്സയ്ക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുക ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് അതിനു മുൻപ് ജയരാജനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ധൃതഗതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ജയരാജൻ കൂടിയെത്തുന്നതോടെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം ഇരുപതാകും സ്വാഭാവികമായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന സി പി ഐക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവി നൽകാമെന്ന് ഇരു നേതൃത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ധാരണയായതായി സൂചന വ്യവസായം ഇ പിക്ക് നൽകിയാൽ മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിലും ചെറിയ തോതിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടായേക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റിൽ കളി മാറും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ലോധ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച ബി സി സി ഐ ഭരണഘടനയുടെ കരടിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അംഗീകാരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഭേദഗതികളോടെ അംഗീകാരം നൽകിയത് ജസ്റ്റിസ് ലോധ കമ്മീഷന്റെ സുപ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു വോട്ട് ഭാരവാഹിത്വ കാലാവധിയുടെ നിർവചനം എന്നിവയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇളവ് നൽകിയത് ബി സി സി ഐക്ക് അനുഗ്രഹമാകും അതേസമയം പരമാവധി ഭാരവാഹിത്വ കാലാവധി ഒൻപത് വർഷമാക്കുക മന്ത്രിമാർ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് ഭാരവാഹിത്വ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുക ഭാരവാഹികൾക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കുക തുടങ്ങിയ ശുപാർശകൾ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു പുതിയ ഭരണഘടനാ നടത്തിപ്പിൽ വരുന്നതുവരെ നടപടികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും താൽക്കാലിക ഭരണസമിതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം ലോധ കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത് ഐ പി എൽ വാതുവയ്പ് കേസുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിൽ കാണുന്നതുവരെ നമസ്കാരം ശുഭരാത്രി